我愿意。嗯，当然不会。侯爷送的东西，婉儿怎么会不愿意用？呃，只不过这两天，呃，婉儿的皮肤不太适，所以……我帮你涂。我知道用的人，轻则半身不遂，重则放火当场。侯爷，婉儿不知道你在说什么，请侯爷不要逼我。逼你？夫人，我自己做的事，不敢承认。婉儿是被冤枉的，是不是大夫人跟你说了些什么？婉儿愿意当面跟他对质。事到如今。还要狡辩？狡辩，侯爷，你是知道的呀。婉儿向来都对你忠心耿耿。自从你把婉儿娶进门以后，虽然从来没有正眼瞧过婉儿，但婉儿都觉得没关系。只要能一直陪在你身边，婉儿就知足了。但是，你为了哄大夫人开心，就把这种莫须有的罪名扣在我头上，婉儿的心也会痛。当年。我为了你连清白都可以不要，当年桑榆可以吗？当年受辱之时，真相究竟如何？你离家出走，你爹托我去寻你，结果遇到你受辱，我于心不忍把你娶进门。你真如同表面上那么懵懂无知吗？聂桑榆被鞭打，是不是你干的？不是我。婚礼上是他捅了你？不是我。还是你自己扑上去的？不是。当年那群土匪，是不是你找人设计的？婉儿一心向着侯爷，你整天跟大夫人耳鬓厮磨，婉儿还要装出一副不争不抢、温柔大度的样子。婉儿也是人啊。聂桑榆哪里比得过我？如今已经证据确凿，檀香已经招供，今日就把你送回京，交大理寺处置。聂玉轩，你竟然不愿意相信我，我愿意以此来证明我的清白。演够了吗？带走。是是。走。杨玉泉来的正好，檀香已经招了，是温婉让人在飞婉霜中下毒，想用此招让你身败名裂。我只是没想到，他居然宁可以牺牲别人的性命为代价，也要这样做。可见他有多恨我。他恨你。
归根究底，还是因为我。如果我当初不把他娶进门，是不是就没这么多事了？以前我们两家是世交，自从我们家出事之后，鲜少有来往。但就在一年多前，他爹突然来找我，说温婉离家出走了，拜托我去山郊寻找。小的在前方听到隐隐的尖叫声，似乎是女子的声音，去看看。如今之计，你先嫁入侯府，等一切风波过去后，我再想办法。